háború és válság nem akadály. Akármi van, a nők méhében mindig időszerű turkálni. Nincs is ennél fontosabb. Szálljon már le a nőkről a Pintér Sándor, foglalkozzon a virágaimat kihúzkodó rendetlen emberekkel. Szeptember közepén bármiféle társadalmi vagy szakmai egyeztetés nélkül egyik napról a másikra változott az abortusz szabályozása. Mostantól a terhesség megszakítást kérő nőknek kötelező meghallgatniuk a magzat szívhangját. Az új rendelet ellen tüntetek ma a parlamentnél, ahonnan a demonstrálók a rendeletet aláíró Pintér Sándor belügyminiszter hivatal elé vonultak. Szerintem ez emberi jogi kérdés, és, és nem arról szól, hogy ha egy csoportot zaklat az állam vagy a hatalom, akkor csak ez a csoport kell, hogy kiálljon magáért, hanem mindenkinek ki kell állnia. Én azt érzem kicsit ebben, hogy minél nehezebbé teszik az, hogy abortusszal legyen valakinek, és ezzel el fogjuk előbb-utóbb érni azt, hogy ne lehessen már abortus csináltatni Magyarországon. Engem már nem érint, mert már rég túl vagyok a klímak. Klimaxon, de el lehet hinni, hogy nem szórakozásból mennek a bortuszra a nők, és ha komoly segítséget kapnának, akkor esetleg a középiskolásoknak ingyen lehetne osztogatni az óvszert. Egyébként, hát ami így a, az orvosi tényeket illeti, ugye mind a mai napig egy gyerekszülés lényegesen nagyobb, mind lelki, mind pedig testi tehertételt jelent egy nő számára. Hát hogyha ezen a logikán indulunk el, akkor az inkább abba hat, hogy ne szüljetek, mert az nagyon durva. Nem látom, hogy megfognák az anyák kezét, hogy nincsenek magukra hagyva. Nem látom Dúrát azt mondani, hogy lesz elég szülészorvos, és lesz bába megszülni azt a gyereket, lesz bölcsöde, óvoda, iskola, pedagógus. Miért nem magas senkit a parlamentben, hogy mi folyik a szülészeteken évtizedek óta? Így akarnak életeket védeni? Azzal mindenki foglalkozik, hogy mi lesz azokkal a gyerekekkel, akik még nem születtek meg, viszont azzal már senki nem foglalkozik, hogy például mi lesz azokkal a gyerekekkel, akik már megszülettek. Szerintem a felelősség teljes döntéshez információ, meg edukáció kellene, és nem ilyen érzelmi zaklatás, ami egyébként az orvosok tekintélyét is aláássa. Pécsről jöttem, és nyugdíjas vagyok. Azt gondolom, hogy ez egy rettenetesen kegyetlen szabályozás, mert az én érzésem az az, hogy azt akarják tudatosítani a az abortuszra vállalkozó nőkben, hogy gyilkosok, hogy a saját gyereküket akarják meggyilkolni, arra készülnek. És e, én úgy gondolom, hogy ez sem egyénileg, sem társadalmilag nem hozhatna hasznot egy ilyen fajta szabályozás. A nő az anya gazdasági termék lett. Emberek arra vesznek fel hitelt, hogy teljesíteni tudják az anyaságot. Adottnak veszik, hogy egy nő attól lesz hasznos, ha megszül három gyereket. Nagyon fontos lenne megérteni, hogy az anyaság egy opció, egy választás, egy lehetőség, ugyanúgy, ahogy a nem anyaság is. Az én nőgyógyászom 70, há, izé, akárhányban azt mondta, hogy a nők két dologra képesek mindenért, hogy legyen gyerek, meg hogy ne legyen. Én testem! Én nő! Mindenkinek elmegy az abortuszra, az azért megy el, mert nem akarja, hogy gyereke szülessen. Hogy most milyen okból, az nagyon sokféle lehet. De pontosan tudja, hogy abból, hogy ő most terhes, abból egy gyerek tudna születni, hiszen meg akarja szakítani a terhességet. Ehhez nem ad semmit hozzá a szívfang meghallgatása, ez a tudáshoz. Tapasztalat az, hogy amikor egy nő meghozza azt a döntést, hogy a terhességét meg akarja szakítani, akkor bármi is történik közben, meg fogja csinálni, csak esetleg az út rögösebb, ami oda vezet. Azt akarja a kormányunk, hogy kevesebb abortusz legyen és gyarapodjon a magyar? akkor teremtsenek hozzá egy élhető országot. És ehhez pont minden mással kellene foglalkozni, csak nem az abortusz törvényel.